ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബർ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിലെ മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബർ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഐ ടി ഐ കളിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഐ ടി ഐയിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പോസ്റ്റ് ആണ് ഏത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഡിപ്ലോമ മെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ സിവില അല്ലെങ്കിൽ ബി ടെക് മെക്കാനിക്കൽ ബി ടെക് സിവില അതുമല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ പ്ലംബർ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കും എന്തിനു അപേക്ഷിക്കാം ഈ ഒരു തസ്തിയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാമായിരുന്നു അതായത് ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ത് നമ്മളുടെ പരീക്ഷ വരേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഐ ടി ഐ ലെവലിലുള്ള എക്സാമിനാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷകൾ ഏതെടുത്തു നോക്കിയാലും ഒരിക്കലും അതൊരു ഡിപ്ലോമ ലെവലിലോ ബി ടെക് ലെവലിലോ ഒന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിലുപരി ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഐ ടി ഐ ആണ് ഐ ടി ഐ വിത്ത് ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരിക്കും എന്തിന് വരിക ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന പരീക്ഷയിൽ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഐ ടി ഐ പ്ലംബർ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കും ഡിപ്ലോമ സിവിൽ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കും ഡിപ്ലോമ മെക്കാനിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കും എഴുതാം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിന്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്സും പെടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തും പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സിവിൽ ടോപ്പിക്സും പെടുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ അപ്പൊ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നത് വർക്ക് ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ട് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഏതൊരു ഐ ടി ഐ ട്രേഡ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഏതൊരു ഐ ടി ഐ ട്രേഡ് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ഐ ടി ഐയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വർക്ക് ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുക നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഉള്ള സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചും അപകട സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഹൗസ് കീപ്പിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി ഞാൻ ഐ ടി ഐ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഏത് ഐ ടി ഐ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച വർക്ക് ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിക്കുക അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗത്തോട് കൂടിയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജനറൽ ടൂൾസ് വർക്ക് ഷോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനറൽ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ജനറൽ ടൂൾസുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ട്രൈസ്ക്വയർ ആയിക്കോട്ടെ ഹാക്സോ ബ്ലേഡുകൾ ആയിക്കോട്ടെ അതേപോലെ സ്പാനറുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ബേസിക് ടൂളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അതിനുശേഷം പ്ലംബിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ ടൂളുകൾ ഉണ്ട് പ്ലംബിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ് കട്ടർ പോലെയുള്ള പ്ലംബിംഗ് റിലേറ്റഡ് കുറെ ടൂളുകൾ ഉണ്ട് അത് പഠിക്കും പിന്നെ പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്റെ ഗ്യാപ്പ് യൂണിയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പൈപ്പ് ഫിറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് അവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരത്തിൽ പമ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൈപ്പ് ജോയിൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പൈപ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ജി ഐ പൈപ്പ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ പൈപ്പ് ഉണ്ട് കാസ്റ്റ് അയൺസിന്റെ പൈപ്പ് ഉണ്ട് പോളിവിനൽ ക്ലോറൈഡ് പി വി സി പൈപ്പുകൾ ഉണ്ട് അവയൊക്കെ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വർക്ക് ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വർക്ക് ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റി ആണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വർക്ക് ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആക്സിഡന്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് അപകടങ്ങൾ അപകടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വർക്
പരീക്ഷയ്ക്ക് ഐ ടി ഐ ലെവൽ ഏത് എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മെക്കാനിക് ഡീസൽ ആയിക്കോട്ടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ മെക്കാനിക് ഡീസൽ ആയിക്കോട്ടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ അഡ്വാൻസ് മെഷീൻ ടൂൾസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫിറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ടർണർ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ട്രെയിനിലും പയറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പയറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ് ഫയർ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തീപിടുത്തം അല്ലെ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫയർ ഇസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് തീപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഒരു രാസപ്രവർത്തനമാണ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓക്സിജൻ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജന്റെയും അതേപോലെ ഫ്യൂവൽ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ വിത്ത് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് അതായത് ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ബേസിക്കലി അവിടെ ഒരു ഫ്യൂവൽ വേണം ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ലിക്വിഡ് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പെട്രോളോ ഡീസലോ കെറോസിനോ അല്ല ഗ്യാസ് ആവാം വിറകാവാം അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറുകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ആവാം ഇതൊക്കെ എന്തായിട്ട് പെടുത്തുന്ന നമുക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് പെടുത്താം അപ്പൊ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും ഹീറ്റും ഉണ്ടാവും അവിടെ എന്ത് കത്താൻ എന്തും വേണം ഓക്സിജനും വേണം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പദാർത്ഥങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മൂലമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഫയർ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫയർ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫയർ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഫയർ ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഹീറ്റ് ഓക്സിജൻ ഫ്യൂവലും ഹീറ്റും ഓക്സിജനും കൂടി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മൂലമാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഫയർ ഇസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓക്സിജൻ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ വിത്ത് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് അത് ഫയർ ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ മാത്രം പോരാ ഓക്സിജനും പോരാ പിന്നെ എന്ത് വേണം ഹീറ്റും വേണം ഫ്യൂവലും ഹീറ്റും ഓക്സിജനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്മോതറിംഗ് എന്നുള്ള വേടാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് അതായത് മീൻസ് തീ അണക്കുക തീ അണക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ തീ ഇങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുക അല്ലെ കുറെ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ തീ അണയും അപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ ആ തീപിടുത്തം അണയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷിംഗ് മെത്തേഡ്സ് പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരമാണുള്ളത് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷിംഗ് മെത്തേഡിലെ ആദ്യത്തത് സ്റ്റാർവിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് സ്റ്റാർവിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് എന്താണ് സ്റ്റാർവിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഫ്രം ദി ഫയർ ഇസ് കാൾഡ് സ്റ്റാർവിംഗ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഫ്രം ദി ഫയർ ഇസ് കാൾഡ് സ്റ്റാർവിംഗ് അതായത് നമ്മൾ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായ ഫ്യൂവൽ ഏതോ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ന് സ്റ്റാർവിംഗ് അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് തന്നെ ചോദിക്കും റിമൂവൽ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഫ്രം ദി ഫയർ ഈസ് കാൾഡ് സ്റ്റാർവിംഗ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഫ്രം ദി ഫയർ ഈസ് കാൾഡ് സ്റ്റാർവിംഗ് അതായത് തീപിടുത്തത്തിൽ നിന്നും ഫ്യൂവലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാർവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കി അടുത്ത മെത്തേഡ് സ്മോതറിംഗ് ആണ് എന്താണ് ഈ സ്മോതറിംഗ് സ്മോതറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസൊലേറ്റ് ദി സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഈസ് കാൾഡ് സ്മോതറിംഗ് അതായത് ഐസൊലേറ്റ് ദി സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അതായത് നമ്മളൊരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ വല്ല തുണി കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല കട്ടി കൂടിയ തുണി കൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊത്തി പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ചാക്കു കൊണ്ടൊക്കെ പ
ഫയറുകളെ കുറിച്ചാണ് ക്ലാസ് എ ഫയർ ഉണ്ട് ക്ലാസ് ബി ഫയർ ഉണ്ട് ക്ലാസ് സി ഫയർ ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഡി ഫയർ നാല് തരത്തിലുള്ള ഫയർ ഉണ്ട് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് ഡി നാലെണ്ണായിട്ടാണ് തരുന്നത് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് തരംതിരിക്കുക ഫയറുകളെ തരംതിരിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നോക്കി എന്താ ക്ലാസ് എ ഫയർ ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് എ ഫയർ ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം അതായത് ക്ലാസ് എ ഫയർ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് എ ഫയർ ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ബേണിങ് ഓഫ് പേപ്പർ വുഡ് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പറോ വുഡോ റബ്ബറോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ കത്തി ഉണ്ടാവുന്ന ഫയറുകൾ നമ്മൾ ഏതിലാണ് പെടുന്നത് ക്ലാസ് എ ഫയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുന്നത് അപ്പോ ക്ലാസ് എ ഫയർ ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം പരീക്ഷ അങ്ങനെ ചോദിക്കും ക്ലാസ് എ ഫയർ ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം പേപ്പർ വുഡ് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇവയൊക്കെ കത്തി ഉണ്ടാവുന്ന ഫയർ ഏതിലാണ് നമ്മൾ പെടുത്തുക ക്ലാസ് എ ഫയറിലാണ് പെടുത്തുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫയറുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് അണയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ചുവന്ന കളറിലൊരു കുപ്പി കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ പെട്രോൾ പമ്പുകളിലാണെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലാണെങ്കിലും വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളിലൊക്കെ ചുവന്ന കളറിലൊരു കുപ്പി കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്താണത് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് പല ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എ ഫയറിന് നമ്മൾ ഏത് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് എ ഫയറിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ വാട്ടർ ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് ആണ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ലാസ് എ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വാട്ടർ ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എ ഫയർ എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബേണിങ് ഓഫ് എന്താണ് പേപ്പർ വുഡ് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ബേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഫയർ ആണ് ക്ലാസ് എ ഫയർ പെട്ടെന്ന് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ടർ ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് ആണ് ഇത്തരം ഫയറുകൾ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ അടുത്ത ഫയർ ആണ് ക്ലാസ് ബി ഫയർ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ഫ്ലെയിമബിൾ ലിക്വിഡ് സച്ച് ആസ് ഗ്യാസോലിൻ കെറോസിൻ തിന്നർ എക്സെട്രാ ആർ കംസ് അണ്ടർ ക്ലാസ് ബി ഫയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ക്ലാസ് എ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വുഡ് പേപ്പർ ലെതർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ബി ഫയറിന്റെ കേസിൽ പറയുന്നത് എന്താ ഫ്ലൈമബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്നാ പറയുന്നത് ഫ്ലൈമബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ഇവിടെ നോക്കിയേ പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ ശേഖരിക്കുന്ന ബാരൽ പോലെയുള്ള സെറ്റപ്പ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിത്രം നോക്കിയേ പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ ശേഖരിക്കുന്ന ബാരൽ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഫ്ലെയിമബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസോലിനോ കെറോസിനോ തിന്നറോ പോലെയുള്ള ഫ്ലെയിമബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഫയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ബി ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ബി ഫയർ ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ഫ്രം ഫ്ലെയിമബിൾ ലിക്വിഡ് സച്ച് ആസ് ഗ്യാസോലിൻ കെറോസിൻ തിന്നർ എക്സെട്ര ആർ കംസ് അണ്ടർ ക്ലാസ് ബി ഫയർ അപ്പൊ ക്ലാസ് ബി ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസോലിൻ ദാറ്റ് ഇസ് പെട്രോളോ ഡീസലോ കെറോസിനോ തിന്നറോ ഒക്കെ കത്തി ഉണ്ടാവുന്ന ഫയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ബി ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫയർ നമുക്ക് വെറുതെ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അണഞ്ഞോളണം എന്നില്ല അതായത് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ തീ അണഞ്ഞു കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് ആണ് ഫോം ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ അതേപോലെ ഡ്രൈ ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ അതേപോലെ സി ഒ ടു ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദിസ് ഫയർ അതായത് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത നമ്മുടെ സോപ്പ് കലക്കില്ലേ നമ്മുടെ ബക്കറ്റിലൊക്കെ സോപ്പ് വെള്ളം കലക്കി വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെയുള്ള പത ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ തീ അണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ഫയർ എൻജിൻസിലൊക്കെ എന്നൊക്കെ പുറത്തോട്ട് ചീറ്റുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ വെള്ളം മാത്രമല്ല അതിലൊരു പത ഉണ്ടാവും പത അപ്പൊ ഈ പത വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു പത ഉണ്ടാവും ആ പത വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫയറിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള
അതേപോലെയുള്ള അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് ആയിക്കോട്ടെ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിക്കോട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്യാഷ്യസ് ഫ്യൂവലിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഫയർ ഏതിലാണ് പെടുന്നത് ക്ലാസ് സി ഫയറിലാണ് പെടുന്നത് ഗ്യാഷ്യസ് ഫ്യൂവൽ ഗ്യാഷ്യസ് ഫ്യൂവലിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഫയർ ഏതിലാണ് പെടുന്നത് ക്ലാസ് സി ഫയറിലാണ് പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഗ്യാസ് കത്തിണ്ടാവുന്ന ഫയർ നമ്മൾ ഏതിലാണ് പെടുന്നത് ക്ലാസ് സി ഫയറിലാണ് പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ ഡ്രൈ പൗഡർ ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റിൻഡ്യൂഷേഴ്സ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഡ്രൈ പൗഡർ ടൈപ്പ് ഫയർ എക്സ്റ്റിൻഡ്യൂഷേഴ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഫയർ അതായത് ക്ലാസ് സി ഫയർ ഈസ് എക്സ്റ്റിൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് സി ഫയർ എക്സ്റ്റിൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്രൈ പൗഡർ ടൈപ്പ് ഫയർ എക്സ്റ്റിൻഡ്യൂഷേഴ്സ് ആണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ക്ലാസ് സി ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഗ്യാഷ് ഫ്യൂവൽ കത്തിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് സി ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ക്ലാസ് ബി എന്തായിരുന്നു ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ക്ലാസ് എ എന്തായിരുന്നു പേപ്പർ വുഡ് ലെതർ റബ്ബർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ക്ലാസ് എ പറഞ്ഞത് ക്ലാസ് ബി ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽസ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ് സി വരുമ്പോൾ ഗ്യാഷ് ഫ്യൂവൽസ് ആണ് ഡ്രൈ പൗഡർ ടൈപ്പ് ഫയർ എക്സ്റ്റിൻഡ്യൂഷേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് സി ഫയറുകൾ എക്സ്റ്റിൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്ലാസ് സി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലാസ് ഡി ഫയറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ചിത്രവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ക്ലാസ് ഡി ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫയർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ്സ് അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഫയർ പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇതിലാണ് ക്ലാസ് ഡി ഫയറിലാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ക്ലാസ് ഡി ഫയർ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ഡി ഫയർ ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫയർ നമ്മൾ ഏതിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ് ഡി ഫയറിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ക്ലാസ് ഡി ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിംസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡി ഫയർ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ടൈപ്പ് എക്സിംഗ്യൂഷർ ഒന്നും അവിടെ ഉപയോഗിക്കരുത് കാര്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ വൈൻഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ കത്താൻ കാരണമാകും അപ്പൊ ക്ലാസ് ഡി ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് കത്തിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഫയർ ആണ് ക്ലാസ് ഡി ഫയർ അവയെ എക്സിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഡ്രൈ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സി ടി സി കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ക്ലാസ് ഡി ഫയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ക്ലാസ് ഡി ഫയർ എക്സ്റ്റിൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കെമിക്കൽ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സി ടി സി ഫയർ എക്സ്റ്റിൻഡ്യൂസേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഡി ഫയറില് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സേഫ്റ്റി സയൻസ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന സേഫ്റ്റി സയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലും അപകടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി സയൻസ് നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് എന്നുള്ളതല്ല ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ളാറ്റുകളുടെ ഒക്കെ പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സേഫ്റ്റി സയൻസുകളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് സേഫ്റ്റി സയൻസുകളെ നമ്മൾ നാലായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പ്രൊഹിബിഷൻ സൈന് രണ്ട് മാൻഡേറ്ററി സൈന് മൂന്ന് വാർണിംഗ് സൈന് നാല് ഇൻഫർമേറ്ററി സൈൻ അതായത് സേഫ്റ്റി സയൻസുകളെ നമ്മൾ നാലായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫയറിനെ തരം തിരിച്ച പോലെ തന്നെ സേഫ്റ്റി സയൻസുകളെയും നമ്മൾ നാലായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് പ്രൊഹിബിഷൻ സൈന് രണ്ട് മാൻഡേറ്ററി സൈന് മൂന്ന് വാണിംഗ് സൈന് നാല് ഇൻഫർമേറ്ററി സൈന് ഇതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പ്രൊഹിബിഷൻ സൈന്റെ കളർ എന്താണ് മാൻഡേറ്ററി സൈന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് വാണിംഗ് സൈനിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഇൻഫർമേറ്ററി സൈനിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ
അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സൈൻ ആണ് ഏത് പ്രൊഹിബിഷൻ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക എന്താ പ്രൊഹിബിഷൻ സൈനിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആണ് പ്രൊഹിബിഷൻ സൈനിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താ സർക്കുലാർ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ സർക്കുലാർ ഷെയ്പ്പിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക പ്രൊഹിബിഷൻ സൈൻ ഉണ്ടാവുക സർക്കുലാർ ഷെയ്പ്പ് മാത്രമല്ല എന്താ ഒരു ക്രോസ് ബാർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഒരു ക്രോസ് ബാറും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സർക്കുലാർ ഷെയ്പ്പ് വിത്ത് എ ക്രോസ് ബാർ ആണെന്ന് പ്രൊഹിബിഷൻ സൈനിന്റെ ഷെയ്പ്പ് വരുന്നത് പ്രൊഹിബിറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിരോധിക്കുക എന്ത് ജീവന് ഭീഷണി അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റിക്ക് ഭീഷണിയില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സൈൻ ആണ് പ്രൊഹിബിഷൻ സൈന സർക്കുലാർ വിത്ത് എ ക്രോസ് ബാർ എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ സൈനിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മാൻഡേറ്ററി സയൻസ് മാൻഡേറ്ററി സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും അനുസരിക്കേണ്ട സയൻസ് ആണ് മാൻഡേറ്ററി മാൻഡേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും എന്ത് ചെയ്യണം പാലിച്ചിരിക്കണം സേഫ്റ്റി ഹെൽമെറ്റ് മസ്റ്റ് ടു ബി വേൺ അതായത് ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിട്ടേ ആ സ്ഥലത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സേഫ്റ്റി ബൂട്ട് ഇല്ലാതെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് നിർബന്ധമായിട്ടും പാലിക്കേണ്ട സൈൻ ബോർഡുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാൻഡേറ്ററി സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻഡേറ്ററി സയൻസ് പ്രൊവൈഡ് സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കാരീഡ് ഔട്ട് മസ്റ്റ് ബി കാരീഡ് ഔട്ട് അതായത് നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില സയൻസ് നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന സൈൻ ആണ് ഏത് മാൻഡേറ്ററി സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോയിങ് മാൻഡേറ്ററി സയൻസ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ഇഞ്ചുറി അതായത് മാൻഡേറ്ററി സയൻസ് കൃത്യമായി നമ്മൾ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുക അപ്പൊ എന്താ എന്തെങ്കിലും തലയിലൊക്കെ വന്ന് വീണിട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ബൂട്ട് ധരി ധരിക്കുക അപ്പൊ കാലിന് മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വീണിട്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഗ്ലൗ ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൗ ധരിക്കുക അപ്പൊ കയ്യിൽ പൊള്ളൽ ഏൽക്കുന്നതോ ഷോക്ക് ഏൽക്കുന്നതോ ഒക്കെ തടയാൻ പറ്റും അപ്പൊ മാൻഡേറ്ററി സയൻസ് പ്രൊവൈഡ് സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കാരീഡ് ഔട്ട് നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട സൈനികളാണ് ഏത് മാൻഡേറ്ററി സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാൻഡേറ്ററി സൈനിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സർക്കുലാർ ഷെയ്പ്പ് ആണ് മാൻഡേറ്ററി സൈനിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലാർ ഷെയ്പ്പ് ആണ് പ്രൊഹിബിഷൻ സൈനും സർക്കുലാർ ഷെയ്പ്പ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ സർക്കുലാർ മാത്രമല്ല ഒരു ക്രോസ് ബാറും ഉണ്ടാവും സർക്കുലാർ മാത്രമല്ല ഇതേപോലെ ഒരു വട്ടവും ഉണ്ടാവും ഒരു ക്രോസ് ബാറും ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുള്ള സൈൻ ആണ് ഏത് നമ്മളുടെ പ്രൊഹിബിഷൻ സൈന് മാൻഡേറ്ററി സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കുലാർ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട സൈനികളാണ് മാൻഡേറ്ററി സൈൻ അപ്പൊ പ്രൊഹിബിഷൻ സൈനും മാൻഡേറ്ററി സൈനും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൈന് വാണിങ് സൈൻ ആണ് വാണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ത്രികോണ ആകൃതിയിലുള്ള സൈനുകളാണ് ഏത് വാണിങ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാണിങ് സൈൻ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈൻ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ അസാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സ്ട്രക്ട് ഒബ്സ്ട്രാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടസ്സം മുന്നിലൊരു തടസ്സം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകട സാധ്യതയുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു അപകട സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈനുകളാണ് ഏത് വാണിങ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ നീട്ടറാണ് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സൈന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം എന്താ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തട്ടി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്ലിപ്പറി ഫോ ഫ്ലോർ ആണ് അതായത് വഴുക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ട്രക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മളെ വലിയ വർക്ക് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോർക്ക് ലിഫ്റ്റ് ട്രക്കുകളൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ട്രാക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൂടെ ഒന്നും കയറി നടക്കരുത് അപകടം ഉണ്ടാകും അത്തരത്തിലൊരു അപകടം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൈനുകളാണ് ഏത് വാണിങ് സൈൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുക വാണിങ് സൈനിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാണിങ് സൈനിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ട്രയാങ്കുലർ ഷെയ്പ്പ് ആണ് വാണിങ് സൈനിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കുലർ ഷെയ്പ്പ് ആണ് എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക
rectangular shape lo allengil square shape lo aanu inframatrix signs undavu rectangular shape lo allengil square shape lo aanu endu undavarullathu inframatrix signs undavarullathu appo inframatrix signs ennu parayunnathu rectangular shape allengil square type warning signs ennu parayunnathu triangular shape la nammalde mandatory signs ennu parayunnathu circular shape la prohibition sign ennu parayunnathu circular shape il thaniyana pakshe endu undavum oru cross bar um undavum enna nammal padichu appo clear aanallo naalu tharam fire um naalu tharam sign board gala kurichum nammal endu padichu ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ് പി പി ഇ നെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ പി 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 എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവരും പി പി എകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് സ്വയം പ്രൊട്ടക്ഷൻ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്യൂപ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അപകടമില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന എക്യൂപ്മെന്റ്സിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രം നോക്കി ഈ ഇയാൾ കൃത്യമായി പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താ ഹെഡ് ഹെഡിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടി ഇയർ മഫുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ബെൽറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൗവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിൽ എന്താണ് മൊത്തം അയാൾ എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എക്യൂപ്മെന്റ് ഓർ ക്ലോത്തിങ് ഒന്നിലും ഒരു ഉപകരണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്ത്രം ആവാം ക്ലോത്തിങ് ആവാം want to minimize endine minimize korakkan vendiyathu exposure to hazard that causes serious workplace injuries and illness adayada workplace il ninnu undavuna abagadangalude theevratha korakkunnathinu vendi upayogikkunna vastrangalo allengil equipment gale yana endu parayunnathu personal protective equipments ennu parayunnathu this injuries and illness may result from contact with chemical radiological physical electrical mechanical or other workplace as adayada endengil or electrical hazard endu ya korakkam shock elkunna okka namukku or glove okke ittu kaynal shock elkunna or paridhi vare korakkan pattum adhe pole mechanical hazard endengil okka vela machines okka potti endengil mogalinu chaadugeyo allengil evadengilum poi kaal idikkeyo atharathula hazard gal okko uluvaakan vendi itharathulla personal protective equipments sahayikkum ennaanu parayarullathu appo personal എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒരുപാട് ടൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പൊ അത്തരത്തിലൊരു ടേബിൾ ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കിയേ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ കൃത്യമായി കാണിക്കുന്നത് എന്താ പി പി വൺ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഹെൽമെറ്റ് ആണ് പി പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫുഡ് വെയേഴ്സ് ആണ് പി പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ് ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാവരും എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മാസ്കില് നമ്മൾ സാധാ ഫേസ് മാസ്ക് അത് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ് ആണ് കാര്യം ശ്വാസോച്ഛാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്വാസകോശത്തിലോട്ട് എന്ത് വല്ല പൊടികളോ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും കയറി അപകടമില്ല അപകടം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മാസ്ക് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പി പി ത്രീയിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹാൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ ഇതിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹാൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ പി പി ഫോറിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മളുടെ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഫേസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഗ്രൈൻഡിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ വരുന്നത് പി പി ഫൈവ് ഫൈവിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ശരീരത്തിലോട്ട് തീപ്പൊരികൾ വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ആപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അവയൊക്കെ പി പി സിക്സിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പി പി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് നമ്മളെ കേൾവിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെവിക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഇയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ പി പി സെവനിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ഹാർനസ് നമ്മളെ ഉയരത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് മുകളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സേഫ്റ്റി ബെൽറ്റുകളും അതിൻ്റെ ഒക്കെ കേബിളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പി പി എയ്റ്റിലാണ് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പി പി ഇയെ കുറിച്ച് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യൂപ്മെന്റ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഫയർ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഫയർ എന്നും ഫയർ എസ്റ്റിംഗ
പരമാവധി അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ് ആണ് കഴിഞ്ഞത് തുടർന്നും ഈ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ട് എക്യൂപ്മെന്റ്സും അപകടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് തുടങ്ങുക ടൂൾസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി കണ്ട നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മറ്റൊരു വീഡി